മലയാള സിനിമയെ പിടിച്ചുലച്ച് വീണ്ടും മീറ്റു യുവനടി രേവതി സമ്പത്ത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നടൻ സിദ്ദിഖിനെ സിദ്ദിഖ് അപമര്യാദയെ പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണമായി യുവനടി രേവതി സമ്പത്ത് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നടി പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം നിള തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് താരത്തിൽ നിന്നും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ലൈംഗികാധിക്ഷേപം വലിയ മാനസിക പ്രയാസത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടെന്നും നടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു സി സിക്കെതിരെ നേരത്തെ കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്കൊപ്പം സിദ്ദിഖ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചാണ് നടി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സംവിധായകൻ രാജേഷ് ടച്ച് റിവറിനെതിരെ മീറ്റു ആരോപണവുമായി നടി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസികമായ അധിക്ഷേപവും അപമാനവും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ലിംഗവിവേചനവും ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് രേവതി ആരോപിച്ചത് പാതിരാത്രി തന്റെ ഫോണിലേക്ക് മിസ് കോൾ ചെയ്യുകയും മോശം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടി പരാമർശിച്ചിരുന്നു സിദ്ദിഖിനെതിരെ നടി രേവതി സമ്പത്ത് രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കാനാണ് മലയാള സിനിമയിലെ മറ്റ് താരങ്ങളുടെ തീരുമാനം പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ദിഖിനെതിരെ തൽക്കാലം നിയമ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ഭാരവാഹിയുമാണ് സിദ്ദിഖ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയം ചർച്ചയാക്കി സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഡബ്ല്യു സി സി എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ സിദ്ദിഖിൽ നിന്ന് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം പറയാതിരിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന മുഖവരയുടെയാണ് നടിയുടെ കുറിപ്പ് തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം പുറലോകം അറിയണം എന്നുള്ളതിനാലാണ് തുറന്നു പറയുന്നതെന്നും ഇത്തരം അനുഭവത്തിലൂടെ മറ്റൊരു നടിക്കും കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരരുതെന്നും രേവതി പറയുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചെറിയാൻ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിദ്ദിഖിനെതിരെ നടി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ മീറ്റു ആരോപണമാണിത് സംഭവത്തിന് വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നതുമില്ല രേവതി സംഭവത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ ആരും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം നിള തിയേറ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂവിനിടെ നടൻ സിദ്ദിഖ് എന്നോട് ലൈംഗികമായി അപമര്യാദയെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ചു വാക്കാലുള്ള ലൈംഗികാധിക്ഷേപം ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ എന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തി അതുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സുരക്ഷിതയായിരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സിദ്ദിഖ് ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയെ പോലെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അന്തസ്സുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഉളുപ്പുണ്ടോ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെ മുഖം മൂടിയിട്ട സ്വയം പ്രഖ്യാപിത യോഗ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു രേവതി സമ്പത്തിന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രാജേഷ് ടച്ചറിവറിനെതിരെ നടി ഉയർത്തി വിമർശങ്ങൾ നേരത്തെ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദിഭാഷ ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് രാജേഷിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന മോശം വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് നടി നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് സിനിമാ സെറ്റിൽ വെച്ച് രാജേഷിൽ നിന്ന് തനിക്കുണ്ടായ മോശ അനുഭവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അഭിനയ രംഗത്ത് പുതിയ ആളായ തനിക്ക് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നും രേവതി ചോദിച്ചിരുന്നു പുതുതായി വരുന്നവരെ അടിമകളാക്കിയാണോ കണക്കാക്കുന്നത് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സെറ്റ് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംസാരം മാനസിക പീഡനം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ലിംഗ വിവേചനം എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് രേവതി കുറിക്കുന്നു ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും മോശം പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് തുടക്കക്കാരി എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ താക്കീത് ചെയ്തുവെന്നും രേവതി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറയുന്നു രാജേഷിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് സെറ്റിൽ ഏറെ ചർച്ചയായെന്ന് രേവതി പറയുന്നു രാജേഷ് ടച്ചറിവറിൽ നിന്ന് രാത്രി രണ്ടര വരെയുള്ള സമയത്ത് നിരന്തരം മിസ് കോൾ വരാറുണ്ട് മെസ്സേജുകളും വരാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെന്നും രേവതി പറയുന്നു ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് നേരിട്ട അനുഭവം തുറന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ ആരെയും ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം തുറന്നു പറച്ചുകൾ നടത്തുമെന്ന് രേവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു സിനിമയുടെ സംവിധായകനിൽ നിന്ന് തന്നെ മോശം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വന്നതിനെ നടി ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ തനിക്കെതിരെയുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് അഭിനേത